ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் கதன் நகரம் பஞ்சாயத்து சின்னமத்தியேரி கிராமத்தில் ஒரு பாயிண்ட் ஒன்று ஓட்டியிருந்தேன் அதாவது இருபத்தி ஏழாம் தேதி அந்த பாயிண்ட்டோட அனுபவங்களை பற்றி இப்போ நாம் பகிர்ந்துக்கலாம் அந்த பாயிண்ட் வந்து நான் வச்சது வந்து ஒரு ப்ளஸ் போல் ஒரு ஊரோட மையப்பகுதியில் தான் வச்சேன் அந்த பாயிண்ட்டை சுற்றி பார்த்திங்கன்னா எங்கே வந்து எனக்கு சரியான தகவல் எதுவும் போர் போட்ட அடையாளங்கள் இல்லை ஆனாலும் நான் நீரோட்டம் பார்த்துட்டு போயிட்டுருக்கிறப்போ அந்த இடத்துல பார்த்துட்டே இருக்கிறப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அங்கே இருக்கிறவங்க இப்போ நான் நீரோட்டம் பார்த்துட்டே போகிறோம்ல அப்போது வந்து சைடில் பேசிகிட்டே இருக்கிறாங்க ஒரு சிலர் வந்து அப்படி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இந்த இடத்துல ஏற்கனவே போர் ஒன்று இருந்தது ஆனால் அந்த போர் வந்து காஞ்சி போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போது அந்த இடத்துல மேல்மட்ட தண்ணி இல்லைங்கிறது நல்ல தெளிவான விஷயமாக எனக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிது இருந்தாலும் அந்த பாயிண்ட்டை நான் சூஸ் பண்ணிவிட்டு அடிக்கணக்கு போட்டு சரம் வந்து எப்போது எந்தெந்த அடிகளில் ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நான் எடுத்துட்டேன் எடுத்துடும்போது நூற்றி தொண்ணூறில் ஒரு சரமும் மு இரநூத்தி எண்பதில் ஒரு சரமும் முந்நூற்றி அறுபதில் ஒரு சரமும் நானூற்றி எண்பதில் ஒரு சரமும் அதை நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் அதே சமயம் மேல்மட்ட தண்ணி வந்து இந்த இட ஏரியாவில் இருக்க வாய்ப்பில்லை இந்த வெய்ய காலங்களில் அதே சமயம் ஊரோட மையப்பகுதின்னும்போது அங்கே வந்து சிமெண்ட் ரோடெல்லாம் போட்டு நிலத்தடி நீர் வந்து உறிஞ்சிருக்கிறதுக்கும் அதிக வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து மேல்மட்ட தண்ணியை வந்து உறுதிப்படுத்திக்காமல் சரத்தை மட்டும் கவனித்தேன் அப்படி கவனிக்கும்போது நூற்றி தொண்ணூறில் ஏதோ கொஞ்சம் இருக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணேன் இரநூத்தி எண்பதும் அப்படி தான் இருக்குன்னு முடிவு பண்ணேன் நாம் ஆழத்தை நெருங்கினா கண்டிப்பாக இங்கே தண்ணீரை எடுக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணேன் அந்த போர் வந்து ஓட்ட ஆரம்பித்தாங்க அன்றைக்கி இருபத்தி ஏழாம் தேதியில் அப்படி ஓட்டும்போது என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நூற்றி தொண்ணூறில் லேசான ஈர மண் மட்டும்தான் வந்தது அதே சமயம் இரநூத்தி எண்பதில் ஓரளவுக்கு சேறு கலந்த தண்ணீர் வந்து ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு தண்ணிக்கும் குறைவாக வந்து வெளியேறிச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முந்நூறு அடியை கடந்துட்டு போர் போயிட்டே இருக்குது அந்த முந்நூறு அடியில் வந்து நிறுத்திடலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு முடியல இருந்தாங்க ஆனால் அதை வந்து முந்நூற்றி அறுபது வராமல் நாம் எதையும் செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முந்நூற்றி அறுபது அடி வரைக்கும் ஓட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டேன் முந்நூற்றி அறுபது அடி ஓட்டின பிறகு தண்ணீர் வரல தண்ணீர் வரலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் உடனே போயிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு கொட்டகையில் உட்காந்து பெண்டுலத்தில் அடுத்த நானூற்றி எண்பது சரமாவது சரியாக இருக்கா இல்லை இந்த முந்நூற்றி அறுபது என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலான்னு போயிட்டு உட்காந்துட்டு இருந்தேன் அப்படி போயிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது முந்நூற்றி அறுபது முடிஞ்சு அடுத்த ராடு போடுறாங்க ரொம்ப மா ஏற்கனவே அதுக்கு முன்ன நைட்டு வந்து பெண்டுலத்தில் இது முன்ன நைட்டு வந்து போர் ஓட்டின தோக்கு க கலக்கம் வேறு ஆனாலும் அந்த பெண்டுலத்துங்கிட்ட கண்ணை குளிர்ந்த நீரால் கழுவிட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் அடிக்கணக்கு போடலான்னு அந்த நேரத்தில் அந்த கொட்டையில் டேபிள் மேலே உட்காந்துட்டு நான் அடிக்கணக்க எடுக்க முற்படுறேன் அந்த நேரத்தில் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஒருத்தர் வந்தார் என்ன ஏழுமலை முந்நூற்றி அறுபது அடியில் தண்ணி சொல்லியிருந்த முந்நூற்றி அறுபது அடியில் வரலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தார் கொஞ்சம் நேரம் அமைதியாக இருங்கன்னா நான் அடிக்கணக்கு போட்டுட்டு பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அடிக்கணக்க ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அந்த நேரம் பார்த்து என்ன செஞ்சார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அங்கே இருந்தவர் அதாவது அங்கே இருந்த போர்வெல்ஸ் டிரைவர் அந்த இடத்துல யாருமே வந்து தண்ணி வரலன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் போயிட்டு இருந்தாங்க நான் கொட்டையில் அடிக்கணக்கு போடலான்னு சொல்லிட்டு அப்போ தான் துவக்கினேன் அந்த நேரத்தில் அந்த முந்நூற்றி அறுபது ராடு முடிஞ்சதோ அடுத்த ராடு வந்து போடும்போது முந்நூற்றி அறுபது அடியில் ஒன்றரை இன்ச் தண்ணி வெளியேறுது திடீர்னு ஒடியாந்து அந்த டிரைவர் வந்து எங்கப்பா யாரும் காணும் தண்ணீர் வந்துட்டு பாருப்பா அப்படின்னாரு போயிட்டு பார்த்தா ஒன்றரை இன்ச் தண்ணி வெளியேறிட்டு இருக்குது அதுக்கப்புறம் சரின்னு அந்த போர்ஸ் போர்ஸை வந்து என்ன பண்ண அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நானூற்றி எண்பது அடியில் சொல்லியிருந்தேன்ல அதை கடக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு 
அப்படியே ஓட்ட விட்டேன் அதுக்கடுத்தது நானூற்றி எழுபதில் இன்னும் கூடுதலாக தண்ணி கிடச்சிது அந்த போர்வெல்ஸை ஐநூற்றி ஐம்பது அடி ஓட்டி முடிச்சுட்டாங்க மொத்தத்தில் ரெண்டு இன்ச்சு தண்ணி கிடச்சிது இப்படி வந்து நாம் இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி அதே சமயம் வெளிப்புற அறிவும் பயன்படுத்தி உட்புற அறிவுக்கும் இடம் கொடுத்து தான் நாம் ஒரு பாயிண்ட்டுகளை ஆய்வு செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து அதே சமயம் இந்த கருத்தை பற்றி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் தெரியணும் அப்படின்னு நினச்சாலும் கீழே கமாண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க இப்போது அந்த போர்வெல்ஸோட வீடியோவை பார்க்கலாம்